Qual que é isso? Qual foi a participação né, da CG nessa operação da Pelotas? A gente começou inicialmente com uma requisição do Ministério Público Federal para a gente atuar em um processo específico. Um contrato 2010 de 2014. Contrato 010. 010 de 2014. E o que é que tinha esse contrato de irregularidade? É, o auditor que trabalhou na obra, ele verificou que os serviços já tinham sido medidos, porque como, como que funciona o pagamento do, do serviço feito por uma empresa é, de um órgão público. É feito medições durante, são feitas medições durante o decorrer do processo e a cada medição feita é realizado o pagamento daquela medição específica. No período que a gente analisou, que foi no final do ano passado e o trabalho de campo foi no início desse ano, já tinham sido feitas oito medições que corresponderiam praticamente a 80% do valor total do contrato. E dessas oito medições, somente quatro medições tinham sido pagas. E esses valores medidos, quando a gente mede, é porque o serviço já foi executado. A gente foi verificar, o, o serviço não tinha sido executado. O exemplo clássico foi citado pelo superintendente na coletiva, foi a questão do colchão de brita. Para colocar o colchão de brita para drenar escoamento de água, não tem brita no local. A gente tem imagens fotográficas que não existe brita. A gente fez também entrevistas com a população é, de Zinho, e eles falaram que nunca apareceu o caminhão de brita naquela localidade. Em questão de valores, quanto que foi utilizado nesse, nesse contrato de de vocês? Dos 34 milhões já pagos, é, a gente calcula um prejuízo de 9, 9 milhões e meio.